うわっうわどうよ威力やばいこの威力<笑>皆さんこんにちはこんにちはワールドラボンオクトラスですグチですはいというわけで今回ははいえー、カウンターやっていきたいなとそうカウンタードライブはいなんでってかっこいいじゃないですかああわかりますわかりますめっちゃかっこいいなんかこう、はい、ちょっと試合で一発決まったらおおみたいな確かに、はい、でもカウンターってなんか難しいみたいなイメージじゃないですか、うん、なんか中級者上級者の技術うん、うんうん、はいなんで僕は今回準備してきましたよお初級者セットほんとだあダブルの初級者セットだ初級者セットはな初級そうですね GTT だそうですねはい、はい、なんで、えー、これを使ってですね、えー、解説していきますで結構ね、えー、難しくないですカウンター自体、うん、技術自体はなのでぜひぜひチャレンジしてほしいなと思いますよろしくお願いしますお願いしますじゃじゃあまずカウンターなんですけどカウンターって2種類あるんですよ、まあ、相手の球今からやるのはグッチーさんの球を利用してカウンターする方法でもう1つが、まあ、相手の球を上書きしてもう自分の力でうわーって打つカウンター、まあ、こっちはぶっちゃけ相当むずい相当難しい台から離れる人とかがやる気ですかなで最初は必ず相手の球を利用する前陣のカウンターでえー、覚えてくださいというわけで、えー、解説していきたいと思います、えー、まずねカウンターを覚えるために必要なのはブロックやりますブロックブロックやるんでグチさんワンコースドライブ打ってもらっていいですかはいこれこれこれはいはいはいはいまあまあまあこうちゃんと当たれば入りそうな角度が出ておるわけです今相手の球を利用する打ち方っていうのはあのブロックの延長なんですよドライブに対してドライブするっていうよりはブロックにちょっとプラスアルファしたらもうカウンタードライブになるよっていうような考え方でございますのでまずこのブロックを安定させてくださいでこれブロック安定したらどうするかっていうとここからちょっと上にヒュッとヒュッともう軽くでいいですヒュッと斜め、まあ、まあ上だね上にかけてくださいはい要は飛んできた球にちょっと回転を足すイメージですえこれですね上手くなる前からこう前に振っちゃうと大体ね球つかみすぎてオーバーミスするんですよ、うん、なのでこうピュッて軽く上にこう前に球を飛ばすんじゃなくて回転を足してあげるようなイメージで最初スタートしますちょっといきますこれがブロックブロック足す伸びましたねロックプラスお伸びドライブそうそうそうだからブロックの角度にちょっと回転ちょい足ししてあげるような、うん、おおおおおこれがブロックブロック足す伸びましたねブロック足すおこれを強化していったらしっかりとしたカウンタードライブになっていくよっていうところですねでここからステップアップしていくんですけど、まあ、要はちょっと強い球を出していきたいなと思うんですけどここにねすごい大事なコツがあるんですよで強い球出そうと思うとまあみんなやる前に振るだとかスイングを速くするだとかえー、こうラケット主体で考えちゃうと結構なかなかうまくならないなって感じてますなんとなくこう力みやすかったりねなんかブレが起きやすいような気がするのでえ私的にどうしたらいいかっていうとまずこの威力を出すところこ回転かけたじゃないですかここから前に今度威力出していこうと思ったら右のお尻右のお尻をこう前に出していくような形でだから腕を動かすんじゃなくてなんかこの右のお尻を前に出す力でラケットを前に動かしてあげようっていうのが一つでもう一つこの時にさっきかけるって言ったじゃないですか、うん、とこう伸び上がっちゃう人がいるんですよこれ伸び上がるパターンはオーバーミスします、うん、力入ると、うん、なので前に行きつつこう何ですかね膝を曲げるというか股関節をこう落とすというかそういう形であのボールをこうグッと押さえてあげる
、まあ、ボールを抑えるっていう表現が合ってるかわかんないけどこう上がらなくなるんですよ体が、うん、そうするとピョーンって飛んでいくのがなくなってグッとグッと入ってくるんでこれですねここで手の感覚さっき覚えたんでここにあと体つけ足したらいいカウンターになります、うん、ブロック痛、うん、い,たいうわっブロック、痛い,たいうわ、うん、2つの技だそう3段階3段階, 3段階ですねちょっといきなりもうカウンターでいきますねうわ、ん、れ<笑>どうよ威力やばいこの威力<笑>どうよこの威力初級者セットでも威力がはいこれ初級者セットですからね<笑> GTG ですからね<笑>おおおおれ2回打たれた打ち返されると思うごめんおおおおおおれ2回打たれた打ち返されると思うごめんおおおおとしては僕最初ブロックの延長って言ったんですけどドライブするぞっていう,こう考えになっちゃうとラケットを引いちゃうんですよこれラケットを引くとこうボールが来ちゃって詰まったりとか、えー、結局球暴れちゃう原因になるのでなるべくこうブロックからうんっていうような意識を持ってもらうとすごいうまくいきやすいかなと思いますで、えー練習方法としては最初やってたんですけどブロックブロックブロックカウンターみたいな感じでやるともうリズムすごい取りやすいんですねはいそれをいきなりガンガンってやるとなかなかリズム合わないんでブロックでリズム取りながら覚えていくっていうのが非常におすすめですで、えーまあ、試合でよく使う場面って言ったらもうそんなねラリードノノノノみたいな中でカウンターってねまずそんなラリー続かないんで一番多いのは、相手が社会点サーブ出しいの、こっちつっつきいの、相手ループドライブ打ちいの、それをカウンターしたい。っていうケースが一番、まあ、多いし、使いやすいと思うんですけど、えー、ループって、すーげー回転かかってたりとか、球がこう落ちる場所がね、こう前後がバラバラで、非常にこうカウンターのタイミングを取りにくかったりするので、この辺のコツをさらさらとちょっと説明していきたいと思います。でこの時のコツなんですけどこれも実は考え方一緒でまずブロックしますで球がいろんなこう前後あるじゃないですかに対してまずブロックで右足をこう調整する癖をつけます前に来たら前に軽く右足を出す、はい、これが足出なかったらもうこういうへっぴり腰というかお尻が出るブロックになっちゃうんですねでその時点でこの姿勢からカウンターしろって言われて、誰ができんねんみたいな話なので、まずはこの足を合わせる。はい、ちょっとやっていきます。そう、このブロックの姿勢がね、ちゃんとできないと、結局カウンターまで持っていけないので、結局やることはさっきと一緒ですね。ただ前後とか回転の差があるんで、ピッて足を合わせる癖をつけないとうまくいかないですって話。で、ここからまた、さっきの,あの軽く上に力を足していくっていうのをやります軽く足す軽く足してあげる軽く足す軽く足してあげる今分かりましたポボンってでここにじゃあこれ慣れてきたらここの動き入れましょうこれだけですねもう今とか結構難しいけどいい感じだったんじゃないですかね、うん、ちょっとミドルぐらいに来たボールに足運んでトンそうもう一回やってみますそう今まあちょっと僕は足引きながら打っちゃったんですけど移動のためにまあ基本的にはこここういう動きで球を飛ばしてると
これさえ覚えてもらえばいいのかなただやっぱりループに対してはこのポジション場所合わせ、うん、ここが結構難しいんでこれは頑張ってやってもらえたらうまくいくんじゃないかなと思います今回これで終わりますありがとうございました